ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஆரண்ய பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஆரண்ய பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கோடானை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் கோடானா என்ன அண்ட் அந்த கோடான் வந்து என்ன பண்ணுது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் கோடானை பற்றி இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு வீடியோ நான் வந்து மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இனரிட்டன்ஸ் சாப்டரில் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த இடத்துல போய்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்கும் சரி நம்ம ஆரண்ய பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஆரண்ய அப்படின்றது நம்ம ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்கிறோம் இதுக்கு நீங்க பங்கு முக்கியமானது இருக்கும் பட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிமிடின் அப்படின்றது இந்த இடத்துல வந்து தைமீனுக்கு பதிலாக வந்து யூராசில் இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியோடாய்டு இந்த இடத்துல ஒரு ரைபோ சுகர் இருக்குது நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் இருக்குது அண்ட் அண்ட் பாஸ்போரிக் ஆசிட் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு எஸ்டர் பாண்டால் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடாய்டும் ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகி கனெக்ட் ஆகி ஒரு சைன் ஃபார்மேஷனில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பேஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் இதை நம்ம பேஸ் பேர்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டோம் நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் அப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்வோம் ரைபோசோம் தான் வந்து ப்ரோட்டீனை வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணும் அதனால தான் அதை ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு சொல்வோம் ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏல தான் வந்து என்ன ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் பட் டிஎன்ஏவால் வந்து அந்த நியூக்ளியஸை விட்டு வெளியில் வர முடியாது அப்போ டிஎன்ஏக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மெசேஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தவங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ரைபோசோம் கிட்ட கொடுக்கணும் அப்போ தான் ரைபோசோம் வந்து ப்ரோட்டீனை வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போது இந்த டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய மெசேஜை ரைபோசோமுக்கு வந்து கொண்டு போய் கொடுக்க உருவாக்கு <laughs> அப்படின்றது <laughs> 
இந்த டிஎன்ஏல வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து கோடிங் ஸ்டாண்டாக இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு ஸ்டாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்கும் கோடிங் ஸ்டாண்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தான் வந்து ஆக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கோடிங் ஸ்டாண்டில் தான் இருக்கும் டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்ட் அப்படின்றத அந்த கோடிங் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த கோடிங் ஸ்டாண்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தான் நமக்கு தேவை ஸோ அதனால் எம்ஆர்என்ஏ உருவாகுச்சு அப்படின்னா அது டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும்தான் வந்து காப்பி பண்ணிட்டு போகும் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை காப்பி பண்ணிட்டு போனாலே நமக்கு இந்த கோடிங் ஸ்டாண்டில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ அது வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும் சரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்என்ஏ வந்து இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டில் இருந்து வந்து கிரியேட் ஆகுது ஓகேங்களா ஒரு ஆர்என்ஏ வந்து சிந்தசிஸ் ஆயிடுச்சு சரிங்களா அண்ட் இந்த ஆர்என்ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கோடிங் பாட்டு இருக்கு அண்ட் நான் கோடிங் பாட்டு இருக்கு ஏன்னா ஜீன்லையும் வந்து அப்படிதான் இருக்கு ஸோ அப்போ கோடிங் பாட்டு இருக்கு நான் கோடிங் பாட்டு இருக்கு இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து ஆர்என்ஏ வந்து கொண்டு போகாது முதல்ல இந்த மாதிரி நான் கோடிங் பாட் அண்ட் கோடிங் பாட் இருக்குல்ல இந்த ஆர்என்ஏக்கு பேர் வந்து எச் தேவையானது <laughs> இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் வந்து ஸ்ப்ளைசிங்க்கு போகும் ஸ்ப்ளைசிங் அப்படின்றது இந்த இன்ட்ரான் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்ட்ரான் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ எக்ஸான்ஸ் மட்டுமே வந்து ஒன்று சேரும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸான்ஸ் மட்டுமே வந்து ஒன்று சேரும் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸான்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸான்ஸ் மட்டுமே வந்து ஒன்று சேர்ந்து இன்ட்ரான் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்ப்ளைசிங் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா இந்த எச்ஆர்என்ஏ வந்து ஸ்ப்ளைசிங்க்கு போயிட்டு ஒரு எம்ஆர்என்ஏவோ மாறும் இந்த எம்ஆர்என்ஏல வந்து ஒரு கேப் வந்து ஆட் ஆகும் அண்ட் கடைசியாக வந்து ஒரு டைல் வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெச்சூர் எம்ஆர்என்ஏ அப்படின்னு பேர் மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு பேர் ஸோ அப்போ எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து ஒரு ஹெச்என் ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹெச்என் ஆர்என்ஏ அப்படின்றது ப்ரோட்டீன் பண்ணுற ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் அது இல்லாத வேறு சில இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து ஸ்ப்ரைசிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சுவல் எம்ஆர்என்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு கேப் இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைல் இருக்கும் இது வந்து டைல் இந்த மாதிரி ஏஏன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஏஏன்னு ஒரு டைல் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து டைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நான் கோடிங் ரீஜியன் லைட்டாக கொஞ்சோண்டு நான் கோடிங் ரீஜியன் இருக்கும் அண்ட் இது தான் வந்து கோடிங் ரீஜியன் அண்ட் இதில் தான் வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஓகேங்களா அண்ட் இது தான் நம்ம எம்ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்குது நியூக்ளியஸ் மெம்பரனில் வந்து நிறைய சின்ன சின்ன போர்ஸ் இருக்கும் அந்த போர்ஸ் வழியாக வந்து வெளியில் வரும் சைட்டோப்ளாசத்துக்கு வரும் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த இடத்துக்கு போகும் ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து பேசிக்காக ஒரு எம்ஆர்என்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் எப்படி வந்து சிந்தசிஸ் ஆகுது அந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் சரிங்களா சரி நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்என்ஏ பற்றி பார்க்கலாம் டிஆர்என்ஏ இல்லைனா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது எஸ்ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாலுபிள் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதான் ரொம்ப சின்ன ஆர்என்ஏ ஸ்மாலஸ்ட் ஆர்என்ஏ அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க மற்ற ஆர்என்ஏ கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் ஆர்என்ஏ அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் பாலி நியூக்ளியோட்டைட் பாலி நியூக்ளியோட்டைட் அப்படின்றத நிறைய நியூக்ளியோட்டைட் சேர்ந்தது தான் நம்ம பாலி நியூக்ளியோட்டைட் அப்படின்னு இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் தான் பட் பார்க்கறதுக்கு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஃபோல்ட் ஆகிருக்கிறதால அந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் பார்க்கறதுக்கு ஒரு குளோவர் லீஃப் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து அது ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதனால தான் பார்க்கறதுக்கு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் தான் இதான் வந்து ஒரு குளோவர் லீஃப் ஓகேங்களா இந்த குளோவர் லீஃப் மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதால இதை நம்ம குளோவர் லீஃப் மாடல் ஆஃப் டிஎன்ஏ அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் ரெண்டும் வந்து ஒன்று தான் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த டி ஆர்என்ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஆம் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து வட்ட வட்டமாக இருக்கு இல்லையா
இந்த டி ஆம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த அமினோ ஆசிட் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெகனைஸ் பண்ணும் சைட்டோபிளாசத்தில் நிறைய அமினோ ஆசிட் இருக்கும் ஸோ அதில் பர்டிகுலராக நமக்கு இந்த கோடானுக்கு தகுந்த அமினோ ஆசிட்டை ரெகனைஸ் பண்ணணும் அதுக்கான வேலையை பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இந்த டி ஆம் தான் வந்து பண்ணும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து லைசின் அப்படின்ற அந்த அமினோ ஆசிட்டை ரெகனைஸ் பண்ணிடுச்சு தென் ரெகனைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல த்ரீ பிரைம் எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைட்ராக்சில் குரூப் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கு அண்ட் இதை வந்து நம்ம அமினோ ஆசிட் அட்டாச்மெண்ட் சைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த லைசின் அமினோ ஆசிட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பாண்ட் ஃபார்மேஷனில் வந்து அட்டாச் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகி வாட்டர் மாலிக்குல் ரிமூவ் ஆகிட்டு அமினோ ஆசிட் வந்து அட்டாச் ஆகிடும் இப்போ லைசின் அமினோ ஆசிட் வந்து அட்டாச் ஆகிடுச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு ஆம் இருக்கு இதுக்கு பேர் வந்து டி ஆம் அப்படின்னு பேர் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரைபோசோம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெகனைஸ் பண்ணி போகும் ஏன்னா ரைபோசோம் கிட்ட இந்த அமினோ ஆசிட்டை கொடுத்தா தான் அது வந்து ப்ரோட்டீனை வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணும் ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது என்ன நிறைய அமினோ ஆசிட் சேர்ந்தது தான் ப்ரோட்டீன் அண்ட் இது வந்து லைசின் அப்படின்ற அமினோ ஆசிட் வந்து தேவை அப்படின்னு தெரியுது அப்போ அந்த ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்றதுக்கு தேவையான ரைபோசோமை கண்டுபிடிச்சிட்டு போறது இந்த டி ஆம் ஓகேங்களா இது வந்து கரெக்டாக ரைபோசோமை கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்த அமினோ ஆசிட்டை வந்து கொடுக்கும் ரைபோசோம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த அமினோ ஆசிட்டை வச்சுக்கிட்டு அண்ட் நிறைய வந்து ப்ரோட்டீனை வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அமினோ ஆசிட்டை பற்றி நான் பேசிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி இருபது அமினோ ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் கரெக்டுங்களா அப்போ கிட்டத்தட்ட இருபது டைப் ஆஃப் டிஆர்என் இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு டிஆர்என் ஒரு அமினோ ஆசிட்டை மட்டும்தான் வந்து கொண்டு போகும் ஸோ இந்த டிஆர்என்ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிகோடு வந்து இப்போ ட்ரிபிளே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இல்லையா இது வந்து லைசனை மட்டும்தான் கொண்டு போகும் மற்ற அமினோ ஆசிட்லாம் வந்து இது கொண்டு போகாது ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி இருபது அமினோ ஆசிட்க்கும் இருபது டிஆர்என்ஏ இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து கொண்டு போய்ட்டு கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட்டை ஆட் பண்ணி நிறைய அமினோ ஆசிட்டை வந்து ஆட் பண்ணும் ஒரு பாலிபெப்டைட் சைனை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அது ஃபர்தராக ஒரு சில மாடிஃபிகேஷனுக்கு போயிட்டு ப்ரோட்டீனை வந்து சிந்தசிஸ் ஆகும் சரிங்களா அண்ட் இதான் வந்து டிஆர்என்ஏவோட வேலை இந்த இடத்துல என்ன பண்ணது முக்கியமாக அமினோ ஆசிட்டை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அதனால தான் இது நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்ஆர்என்ஏ இந்த ஆர்ஆர்என்ஏ அப்படின்றது ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் இந்த ஆர்ஆர்என்ஏ பார்த்தோன்னா எந்த ஒரு டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷனுமே நமக்கு தெரியாது இது வரைக்கும் இப்போ நம்ம எம்ஆர்என்ஏ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோடைய கரெக்டான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு தெரியும் டிஆர்என்ஏ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதான கரெக்டான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு தெரியும் பட் இந்த ஆர்ஆர்என்ஏ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷனும் இது வரைக்கும் தெரியல பட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்ஆர்என்ஏ அப்படின்றது ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ அதாவது ரைபோசோம் கூட வந்து ஒரு பார்ட்டாக இருக்கு ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸில் வந்து இது மேபி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பங்கை வகிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் அதுக்கு கரெக்டான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்றது இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியலை பட் ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ அந்த ஆர்ஆர்என்ஏ அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் வந்து ரைபோசோமோட ஒரு சின்ன பார்ட்டு ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் வகிக்குது அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து ஆர்ஆர்என்ஏ பார்த்தன விஷயங்கள் மொத்தம் மூணு ஆர்என்ஏ பற்றி பார்த்துருக்கோம் மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ அண்ட் ஆர்ஆர்என்ஏ ஸோ இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ராஜூஸ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாக ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்